ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சிவில் சோன் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இது நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்ஜினியரிங்கில் சைட் டிஸ்டன்சஸ் എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കേരള പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോകാം ആദ്യം സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻലി സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഡ്രൈവർ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇടിക്കാതെ സേഫായിട്ട് ആ വെഹിക്കിൾ നിർത്താൻ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് മിനിമം സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പാസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് എന്താണ് എസ് എസ് ടി സോ അസ് പെർ ഐ ആർ സി ഐ ആർ സി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഐ ലെവലിൽ നിന്ന് റോഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇതാണ് ഇതാണ് റോഡ് സർഫസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് അതായത് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന അതായത് ഡ്രൈവറുടെ ഐ ഐ ലെവൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണെന്നാണ് ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്ററോ ആണെന്നാണ് ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പം അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒ എസ് ഡി അഥവാ ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് പാസിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും അതായത് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഒ എസ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ടേക്ക് അതായത് ഒരു വെഹിക്കിളിനെ സേഫായിട്ട് ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിളിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ ഒരു വെഹിക്കിളിനെ അതേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വെഹിക്കിളിനെ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ എസ് ടി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻലി എപ്പോഴും ടു ടൈംസ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇറ്റ് ഓൾസോ അഫോർഡ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡ്രൈവർ ടു ഓവർ ടേക്ക് വിത്ത് കോഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഓപ്ഷൻ എ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഓഫ് ഡ്രൈവർ ബി സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഓപ്ഷൻ സി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബ്രേക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം അത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഫൈവ് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഓഫ് ദി ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ് അതായത് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് ബ്രേക്ക് ഡ്രൈവർ ഒരു കുഞ്ഞിലൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ കണ്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം അത് നമ്മൾ പി ഐ ഇ വി തിയറി വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൂടുതൽ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡി
അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വർക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതായത് റോഡും ടയറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വർക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ കുറവ് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഡിക്രീസസ് വെൻ ഫ്രിക്ഷൻ ബെറ്റീൻ ദി ടയർ ആൻഡ് ദി പെർമെൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഐ ആർ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിന് ഇടയിലായിരിക്കും അടുത്തതാണ് ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി അത് ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിളിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ സാധാരണ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് അടുത്താണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദി റോഡ് അതായത് അപ്പോർ അസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് കയറ്റമാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും കയറ്റമാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് പ്രൊവൈഡ് ആകുന്ന മതി അതേസമയം ഡൗൺ ഓർ ഡിസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് മതി വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ മെയിൻലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സോ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വരാം അത് ചോദിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാതും അതായത് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം സ്പീഡ് ഓഫ് വർക്കിൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എ മൂവിംഗ് വർക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഈസ് ലാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോവാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻലി ലാക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മാണ് അതാണ് ലാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിയാക്ഷൻ ടൈമിൽ എത്രത്തോളം വർക്കിൽ മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ലാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം വർക്കിൾ മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ലാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം വി ഇൻ ടു ടി ആണ് ലാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വേറസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എഫ് അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് എൻ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സോ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നൊരു ടേമാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എൻ അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് അസെൻറ്റിങ് ആണോ ഡിസെൻറ്റിങ് ആണോ എന്ന് അനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കണം ഇക്വേഷനിൽ ഇതിൽ ഓരോ ടേംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ആണ് അതിവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അതായത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള കൺവേർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ടൈം ടു പോയിൻറ
വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെഹിക്കിൾ റിയാക്ഷൻ ടൈമിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ എ സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡ് വിത്ത് ടു എ ട്രാഫിക് ദ മിനിമം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾ ലൈൻ ടു വേ ട്രാഫിക് അതായത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കും വേഗൾ മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേഗൾ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേഹിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഈ വേഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ടു വേ ട്രാഫിക്കിൽ ടോട്ടൽ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരാ ടു ഇൻറ്റു സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരാ വേറസ് ടു ലൈൻ ടു വേ ട്രാഫിക് അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ റോഡാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വെഹിക്കൾ ഈ വഴി പോവും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഈ വഴിയും പോവും സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എസ് എസ് ഡി അതായത് സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധാ എസ് എസ് ഡി തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൺ എ സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡ് വിത്ത് ടു വേ ട്രാഫിക് അതായത് സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡിൽ ടു വേ ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടു ടൈംസ് ദി സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിസറബിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോൺ ആസ് പെർ ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇസ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോൺ എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോൺസ് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഹൈവേയുടെ ഒക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്ത്തിൽ ഓ ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സാധാരണ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോൺ ഡിസൈറബിൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സോണിൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ത്രീ ടൈംസ് ഡിസൈറബിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും എപ്പോഴും ചെറിയതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദി സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ദെൻ ദ മിനിമം സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ലൈൻസ് ടു വേ ട്രാഫിക് ഈസ് അപ്പോൾ ടു ലൈൻ ടു വേ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ കേസിലുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ടു ലൈൻ ടു വേ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ കേസിലും വരാം നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് ടു ലൈൻ ടു വേ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എസ് എസ് ഡി ആ ഒരു എസ് എസ് ഡി ഈ ഒരൊറ്റ എസ് എസ് ആ ഗിവൺ എസ് എസ് ഡി തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ബട്ട് ഇവിടെ സിംഗിൾ ലൈൻ ടു വേ ട്രാഫിക്കാണ് ചോദിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നേനെ സോ അതാണ് ഇവിടെ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേഡ് ഓൺ സേഫ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതൊക്കെയാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ഓൺ ഡിസെൻഡിങ് ഗ്രേഡ
സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ന്യൂ മെറിക്കൽസ് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും താങ്ക് യു